হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আজকের এই স্পেশাল এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের এই ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেলটি এক হাজার সাবস্ক্রাইবারের ছোট্ট মাইল স্টোনটি স্পর্শ করেছে তাই আজকের এই স্পেশাল এপিসোডটি শুরুতেই ধন্যবাদ দিয়ে নিচ্ছি প্রথম এক হাজার সাবস্ক্রাইবারকে কারণ তারা ডেফিনেটলি কোনো ফেস ভ্যালুর উপরে না ধরে নেওয়া যায় যে তারা হচ্ছে কন্টেন্ট গুলো হয়তো তাদের কাজে লেগেছে বা তাদের কাছে রেলিভেন্ট মনে হয়েছে এই কারণে তারা সাবস্ক্রাইব করেছেন আহ এই কারণেই একজন নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের কাছে প্রথম যে সাবস্ক্রাইবাররা তারা ডেফিনেটলি খুবই স্পেশাল এবং আমি তাদেরকে স্পেশালি ধন্যবাদ দিতে চাই যে এতদিন ধরে আহ এই কন্টেন্ট ক্রিয়েট ক্রিয়েশনের সাপোর্টে তারা ছিলেন এবং আছেন আশা করি ভবিষ্যতেও থাকবেন আহ তো শুধু ধন্যবাদ জ্ঞাপন যদি করি তাহলে এটা আসলে খুব একটা স্পেশাল থাকে না তো কিছুটা ভ্যালু যদি এই এপিসোডে অ্যাড করতে পারি সেই জন্যই হচ্ছে আজকে এই এপিসোডটি এত আয়োজন করে তৈরি করা তো আমি শেয়ার করতে চাই এই ছোট্ট মাইল স্টোনটি টাচ করতে গিয়ে গত কয়েক মাসে যেই জার্নিটা আমার হয়েছে এবং এখানে যে লার্নিং গুলো এসেছে যে এক্সপিরিয়েন্স গুলো এসেছে একজন নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে অর্থাৎ আমি কি রিয়েলাইজ করলাম অথবা কি শিখলাম সেটা আমি হচ্ছে শেয়ার করতে চাই যাতে অ্যাটলিস্ট নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য কিছুটা হলেও কাজে আসে তো আমি বেশ কয়েকটা লার্নিং বা রিয়েলাইজেশন আমি হচ্ছে আজকে শেয়ার করব তো প্রথম লার্নিংটা হচ্ছে যে ডেফিনেটলি আমরা যখন কন্টেন্ট ক্রিয়েশন শুরু করি তখন আমাদের মূল ফোকাসটা থাকে যে কিভাবে সাবস্ক্রাইবার পাওয়া যায় আমার যেটা অবজারভেশন আমি তো একজন ভিউয়ার এবং একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর সো দুই দুটো দিকে আমি যদি একসাথে করে চিন্তা করি বা বিবেচনা করি তাহলে আমি দেখেছি যে তিন রকম ওয়ে আছে সাবস্ক্রাইবার পাওয়ার একটা হচ্ছে যে যদি আপনি অলরেডি বেশ পপুলার ফেস হন বা আপনার যদি অলরেডি একটা পরিচিতি থাকে তাহলে আপনার দ্রুত সাবস্ক্রাইবার পাওয়াটা অনেকটা সহজ হয় আর দ্বিতীয় আর একটা উপায় হচ্ছে আপনি যদি ক্রিঞ্জ কন্টেন্ট তৈরি করেন অথবা সেন্সিটিভ কন্টেন্ট তৈরি করেন অথবা ট্রেন্ডি কোনো টপিকের উপরে হচ্ছে ভিডিও তৈরি করেন তাহলে হচ্ছে দ্রুত সাবস্ক্রাইবার পাওয়াটা সহজ হয় কিন্তু এই দুটো উপায়ের কোনোটাই নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য উপযোগী না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তৃতীয় যে উপায়টা আছে সেটা হচ্ছে হার্ডওয়ে যে আপনি কনসিস্টেন্টলি কন্টেন্ট তৈরি করে যাবেন এবং কন্টেন্ট গুলো তৈরি করতে করতে সেগুলোর মধ্যে ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করবেন এবং কন্টিনিউসলি কিছু ভ্যালিউ অ্যাড করার চেষ্টা করবেন ফর এ লং টাইম কনসিস্টেন্টলি এবং সেটাই হচ্ছে বেশিরভাগ কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য একমাত্র ইফেক্টিভ ওয়ে আমার যেটা মনে হয়েছে যেহেতু একজন সাধারণ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে আমার কোনো ফেস ভ্যালু নেই এবং ডেফিনেটলি আমি ক্রিঞ্জ কন্টেন্ট বানাতে পারবো না কাজে তৃতীয় উপায়টা যেটা হচ্ছে বেশ লম্বা একটা উপায় বা অনেক দিন ধরে যে কন্ট্রিবিউট করতে হবে বা কন্টেন্ট বানাতে হবে অর্থাৎ কষ্টকর যে উপায়টা সেটাই হচ্ছে আমাকে বেছে নিতে হয়েছে যে আমি দীর্ঘদিন ধরে কন্টেন্ট বানাতে থাকব তো দুই নম্বর যে লার্নিং সেটা হচ্ছে যে আমি যেটা খেয়াল করেছি যে নাম্বার অফ ভিডিওস ম্যাটার্স আর আপনি ডেফিনেটলি এটা একটা নাম্বার গেম যেহেতু এটা ভিউ এর গেম কাজে যত বেশি আপনি ভিডিও তৈরি করবেন ততই বেশি ভিউ হবে ডেফিনেটলি কিন্তু অনেক বেশি ভিডিও কি আসলে বানানো সম্ভব যদি আপনি কনসিস্টেন্টলি কোনো একটা টপিকে আপনার অথরিটি থাকে তাহলে ডেফিনেটলি বানানো সম্ভব যে কারণে আমি যখন গত বছর মে মাসের শেষ দিকে যখন বানানো শুরু করলাম কনসিস্টেন্টলি প্রথমেই হচ্ছে ফেসবুক পেজটা খুলে নিলাম পার্সপেক্টিভ লগ অফ ইসাক খান নামে এবং সেখানে হচ্ছে আমার ইউটিউব ভিডিও গুলো আপলোড করা শুরু করলাম তখন আমার মনে হয়েছিল যে আমি ডেফিনেটলি একটা বা দুইটা ভিডিও বানিয়ে বসে থাকলে বিরাট গ্যাপ দিলে অর্থাৎ ইনকনসিস্টেন্ট হয়ে গেলে খুব একটা ভালো আউটপুট আসবে না কাজেই আমি এক বছরের একটা প্রজেক্ট নিয়েছিলাম যেখানে আমি একশো পঞ্চাশটা নতুন ভিডিও তৈরি করব কাজে রেগুলার আপলোড করা জিনিসটা ভালো এতে বোঝা যায় যে আপনি একজন অ্যাক্টিভ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর কাজে মানুষ হচ্ছে আপনার সম্পর্কে ভুলে যায় না এখন যেহেতু খুব দ্রুত ভুলে যাওয়ার যুগ কাজে আপনি যদি বেশ কয়েকদিন কন্টেন্ট না বানান তাহলে মানুষ আপনার কথা ভুলে যাবে কাজে আমি শুরুর দিকে আমি চেষ্টা করেছিলাম যে সপ্তাহে হচ্ছে থ্রি প্লাস ভিডিও বানানোর এখন আমি চেষ্টা করি যে অন্তত প্রতি তিন দিনে যাতে একটা কন্টেন্ট 
তৈরি করতে পারি কাজী রাফলি দুটো ভিডিও পার উইক কাজী রাফলি হান্ড্রেড ভিডিওস পার ইয়ার তো এটাকে এক বছরের একটা প্রজেক্ট হিসেবে আমি ধরে নিয়েছিলাম শুরুর দিকে কিন্তু ডেফিনেটলি কনসিস্টেন্টলি ভিডিও হয়তো বা তৈরি করা যায় আপনি তো র্যান্ডমলি একটা ভিডিও তৈরি করতেই পারেন কিন্তু কনসিস্টেন্টলি ভ্যালু অ্যাড করাটা হচ্ছে খুবই সমস্যা অনেক সময় দেখা যায় যে কন্টেন্টটা ডাইলুটেড হয়ে যায় কিন্তু ডেফিনেটলি এটা একটা লং গেম এবং স্লো প্রোগ্রেশনটা খুব একটা খারাপ না এবং দেখা যায় যে আস্তে আস্তে প্রোগ্রেশনটা হয় এই আট নয় মাসের রাস্তাটা পার হলে দেখা যেত যে ইনিশিয়ালি আমি হয়তো পেতাম নয়টা দশটা ভিউ এখন হয়তো যে কোন মানে পপুলার যে প্লে লিস্ট গুলো আছে যেমন হাঁটতে হাঁটতে ফিলোসফি বা প্রবাসী পডকাস্ট অথবা হায়ার স্টাডি ইন দি ইউএস বাংলা যে প্লে লিস্টটা সেখানে রাফলি হান্ড্রেড ভিউ ক্রস করে যায় কাজেই ডেফিনেটলি এটা একটা অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতোই বিষয় হয়তো খুবই ছোট মাইলস্টোন অন্যান্য বিখ্যাত ইউটিউবারদের তুলনায় বাট এটা ডেফিনেটলি আমি ব্যক্তিগতভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে খুব বড় টাইম হয়তো আমি স্পেন্ড করিনি কিন্তু ডেফিনেটলি অল্প হলেও কিছুটা স্লো প্রোগ্রেশন হলেও হয়েছে সো সেটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি এ ব্যাপারে ওয়ারেন বাফেটের একটা কথা আছে যে কেউ আসলে আস্তে আস্তে বড় লোক হতে চায় না বা আস্তে আস্তে ধনী হতে চায় না সবাই চায় হচ্ছে খুব দ্রুত ধনী হতে কিন্তু দ্রুত ধনী হওয়ার আসলে তেমন কোনো উপায় নেই আইদার আপনার হচ্ছে ইনহেরিটেড মানেই থাকতে হবে অথবা আপনাকে এমন কিছু আহ অদ্ভুত কাজ করতে হবে হয়তো বা ইলিগাল কিছু করতে হবে তাহলে আপনি হচ্ছে দ্রুত ধনী হয়ে যেতে পারেন কিন্তু লিগালি ধনী হওয়ার উপায় হচ্ছে স্লোলি ধনী হওয়া অর্থাৎ আস্তে আস্তে ইনভেস্ট করে বাড়ানো তো একই বিষয়টা এখানেও কাজ করে যে আপনি যদি কনসিস্টেন্টলি অল্প অল্প করে ভ্যালু অ্যাড করতে থাকেন তাহলে হয়তো বা একটা সময় আপনার যে ছোট্ট মাইলস্টোন বা টার্গেট সেটা আপনি হয়তো স্পর্শ করতে পারবেন তিন নম্বর যে লার্নিং সেটা হচ্ছে যে আমি একটা সময় প্রচুর শর্ট স্টোরি লিখেছি লেখালেখি আমার সব সময় প্রিয় একটা কাজ এখন হয়তো বা ওভাবে লিখতে পারি না বা সময় পাই না বা হয়তো বা ইন্টারেস্টটা একটু হলেও কমে গেছে কিন্তু অনেক শর্ট স্টোরি লেখার অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটা জিনিস যেটা খুব ভালোভাবে রিয়েলাইজ করতে পেরেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের কখনোই পারফেক্ট স্টোরি লেখার জন্য তৈরি পারফেক্ট স্টোরি লেখার জন্য অপেক্ষা করাটা উচিত না সেম গোজ ফর ভিডিও মেকিং যে আপনি পারফেক্ট ভিডিও পারফেক্ট এডিটিং পারফেক্ট মেকিং পারফেক্ট প্রোডাকশন এই জাতীয় বিষয়গুলোর উপরে প্রচুর সময় স্পেন্ড করতে পারেন কিন্তু আলটিমেটলি ফাইনাল প্রোডাক্টটা কখনোই একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট হবে না কিছু না কিছু লিমিটেশন থাকবে এদিকে বা সেদিকে হয়তো বা কন্টেন্টেই ঘাটতেই থাকবে এবং ইউ ক্যান অলওয়েজ লার্ন অ্যান্ড ইম্প্রুভ অন দ্য নেক্সট ভিডিও কাজেই আমরা অনেক সময় সিগনেচার তৈরি করার জন্য বা একেবারে ইউনিক কিছু করার জন্য অনেক দেরি করতে থাকি সো বেসিকলি এখন ইউটিউবের বা ভিডিও প্ল্যাটফর্ম গুলো যেটা বা ওভারঅল ইন্টারনেট চিন্তা করলেই এখানে এত বেশি পরিমাণ কন্টেন্ট আছে যে একেবারে ইউনিক কিছু তৈরি করাটা অলমোস্ট ইম্পসিবল একটা ব্যাপার তবে পার্সপেকটিভ এবং প্রেজেন্টেশন এটা ইউনিক হতে পারে কাজেই আমাদের ডেফিনেটলি ইউনিক কিছু তৈরি করার চেষ্টা করা উচিত এবং আমাদের ডেফিনেটলি নতুন কিছু তৈরি করা উচিত কিন্তু আমাদেরকে ক্রিয়েটিভিটি এবং সিগনেচার তৈরি করা নিজের যে সিগনেচার তৈরি করা এটাকে খুব বেশি ওভার রেট করা উচিত না বলে আমি মনে করি আহ কাজেই সিগনেচার তৈরির জন্য আমাদের খুব বেশি সময় নষ্ট করাটা উচিত না ডেফিনেটলি আমরা আমাদের মতো করে নিজস্ব জিনিস তৈরি করব আদারওয়াইজ আমরা খুব দ্রুত ক্রেডিবিলিটি হারিয়ে ফেলবো কিন্তু এটার জন্য অর্থাৎ পারফেক্ট করার জন্য আমাদের খুব বেশি সময়ে ওয়েট করাটা উচিত না বরং আমাদের তৈরি করতে করতে জিনিসটা শেখা উচিত চার নম্বর যে রিয়েলাইজেশন সেটা হচ্ছে সবাই বলে সেটা হচ্ছে যে অডিয়েন্স কে কখনো বোর করা যাবে না যদিও আমি সেটাই করে থাকি বেশিরভাগ ভিডিওতে অন্তত আমার যেটা মনে হয় তো বোর না করার একটা উপায় হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে ডাইভার্সিফাই অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান তো এটা বলতে আসলে কি বোঝায় যে আপনার চ্যানেলে যদি শুধুমাত্র একটা স্পেসিফিক টপিকের জিনিসপত্র থাকে তাহলে আসলে আহ ভ্যালু তৈরি করাটা খুব কঠিন হয়ে যায় কাজে আপনি বিভিন্ন রকমের জিনিস যদি বানাতে পারেন তাহলে আসলে হয়তো বা বেটার হয় এটা অনেকে সাজেস্ট করে থাকেন আমি নিজেও এটা 
টু সাম এক্সটেন্ট বিলিভ করি এবং ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করি যার কারণে আমি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্লে লিস্ট বানিয়েছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্লে লিস্ট গুলো এক্সপ্লোর করেন তাহলে দেখবেন যে কিছু হায়ার স্টাডি নিয়ে একেবারেই টেকনিক্যাল কথাবার্তা নিয়ে কিছু টিউটোরিয়াল জাতীয় যেমন হচ্ছে প্রোগ্রামিং রিলেটেড সম্প্রতি আরো দুটো টিউটোরিয়াল সিরিজ চালু করেছি কি একটা আছে পডকাস্ট সিরিজ যেখানে আমি অন্যদের সাথে কথা বলছি একটা আছে ফিলোসফি সিরিজ যেখানে হয়তো টেকনিক্যাল কথাবার্তার চেয়ে ফিলোসফিক্যাল কথাবার্তাই বেশি কাজেই বিভিন্ন রকমের প্লে লিস্ট আছে ইভেন গল্প কথনের একটা সিরিজও আছে প্লে লিস্ট আছে যেটা আমার নিজের অনেক প্রিয় কিন্তু হয়তো বা খুব একটা বেশি এখানে হয়তো ভিডিও তৈরি করা সম্ভব হয়নি হয়তো ভবিষ্যতে আরো অ্যাড করার ইচ্ছা আছে কাজেই প্রত্যেকটা প্লে লিস্ট আসলে কি করছে এটা হচ্ছে বিভিন্ন টেস্টের যে মানুষজন তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভ্যালিউ হচ্ছে অ্যাড করছে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের মানুষকে আসলে অ্যাট্রাক্ট করছে বা এনগেজ করছে এবং ডেফিনেটলি প্রত্যেকটার ইম্প্যাক্ট একই রকম হয় না সব রকম প্লে লিস্ট একই রকম সংখ্যক মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করে না কারণ কিছু কিছু বিষয়ের এর চেয়ে বেটার কন্টেন্ট অন্য চ্যানেলে আছে আবার কিছু কিছু টপিক হয়তো বেশ ভালো অ্যাট্রাকশন পাচ্ছে কারণ হচ্ছে হয়তো বা একজাক্টলি এরকম এনগেজমেন্ট অন্য চ্যানেল দিতে পারছে না কাজেই আপনি বিভিন্ন রকম বানালেও সবগুলো হয়তো সেম ট্রাকশন পাবে না কিন্তু একটা ভ্যারিয়েশন থাকবে যেটা আপনাকে হয়তো বা একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে হেল্প করবে এবং আর একটা জিনিস হচ্ছে যে যেহেতু আপনার জিনিসটা কন্টিনিউসলি রান করতে হবে চ্যানেলটা কাজেই কিছু রানিং প্লে লিস্ট থাকাটা হয়তো আপনাকে গ্রো করতে কন্টিনিউসলি গ্রো করতে সাহায্য করবে অর্থাৎ এমন একটা বা দুটো প্লে লিস্ট থাকা উচিত যেখানে আপনি কন্টিনিউসলি আরো বেশ কিছুদিন ধরে ভিডিও অ্যাড করতে পারবেন অর্থাৎ যেগুলো টপিক এখনো ফুরিয়ে যায়নি যেমন ফিলোসফি সিরিজ হাঁটতে হাঁটতে ফিলোসফি সিরিজ অথবা পডকাস্ট সিরিজ অথবা টিউটোরিয়াল সিরিজ অন্য কোনো টপিকে এরকম কিছু আইডিয়া থাকলে আপনার চ্যানেলটা হয়তো রান করতে সুবিধা হবে পাঁচ নম্বর যে রিয়েলাইজেশন সেটা হচ্ছে সময়টা একটা চ্যালেঞ্জ হতে পারে সময় বলতে এটা বোঝাচ্ছি না যে বানানোর জন্য যে সময়টা লাগে সেটার কথা বলছি না আমি বলছি সময় অর্থাৎ যুগ এটা একটা চ্যালেঞ্জ হতে পারে কারণ বর্তমানে ইন্টেলেকচুয়াল জিনিসগুলো খুব একটা অ্যাপ্রিসিয়েটেড না সেই তুলনায় ক্রিঞ্জ জিনিসগুলো অনেক বেশি অ্যাপ্রিসিয়েটেড বা সহজে ভাইরাল হয়ে যায় এখন আপনার আপনি যদি এমন কোন কন্টেন্ট বানান এডুকেশনাল বা এক্সপ্ল্যানেটরি ভিডিও বা ফিলোসফিক্যাল কথাবার্তা যেগুলো আসলে শুধুই কথাবার্তা যেটাতে এমন কিছু নেই যেটা শুনে আপনার মাইন্ড ব্লোন হয়ে যাবে বা সামথিং লাইক দ্যাট অথবা ক্লিসে মোটিভেশনাল কথাবার্তা সেগুলো খুব একটা হয়তো এখন আর অ্যাপ্রিসিয়েটেড হবে না যদি আপনি নতুন করে বানান কারণ হচ্ছে মোটিভেশনাল কথাবার্তা বলার অনেক মানুষজন আছে তো আপনার কন্টেন্ট যদি হয় মোটা দাগে বোরিং এবং এটাতে কোনো ক্রিঞ্জ কোনো এলিমেন্ট না থাকে বা ফান এলিমেন্ট না থাকে বা টুইস্ট এলিমেন্ট না থাকে বা সাসপেন্স না থাকে বা এই জাতীয় বিষয় না থাকে তাহলে এটা একটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমি এই শর্টকামিংটা আমার চ্যানেলে পুরো সময়টা ধরেই হচ্ছে উপলব্ধি করেছি যে আমার জন্য ট্র্যাকশন পাওয়াটা খুবই ডিফিকাল্ট কারণ আমি এমন জানরাতেই হচ্ছে জিনিস তৈরি করছি বা কথাবার্তা বলছি যেটা হয়তো একটা ভিডিও আপনি যদি ফর এক্সাম্পল হাঁটতে হাঁটতে ফিলোসফির যে কোনো একটা ভিডিও র্যান্ডমলি চুজ করেন সেটা দেখতে আপনার হচ্ছে অ্যাটলিস্ট দশ পনেরো মিনিট সময় লাগবে কিন্তু এখনকার মানুষের অ্যাটেনশন স্প্যান নর্মাল একজন এভারেজ অডিয়েন্সের অ্যাটেনশন স্প্যান হয়তো অত বেশি না কাজেই হয়তো বা জাস্ট ফিউ সেকেন্ডস যদি ফিউ সেকেন্ডস এ তাকে এনগেজ করা না যায় সে ডেফিনেটলি স্কিপ করে চলে যাবে পরের ভিডিওতে কাজেই এটা আমার জন্য ডেফিনেটলি একটা চ্যালেঞ্জ যেটা আমি রিয়েলাইজ করেছি কিন্তু আমি এটা বিলিভ করেছি যে একই সাথে যে আই কুড বি কনসিস্টেন্ট আই ক্যান ট্রাই এবং একটা গ্রুপ আছে বিশেষ করে হায়ার স্টাডি অ্যাসপিরেন্ট যাদের জন্য হচ্ছে এই কন্টেন্ট গুলো সবসময় উপকারে আসবে কারণ সবসময় তো টেকনিক্যাল বিষয়ে নিয়েই মানুষ সমস্যায় পড়ে না অনেকটা অনেক সময় তারা সমস্যায় পড়ে ফিলোসফিক্যাল বিষয় নিয়ে বা সাইকোলজিক্যাল সমস্যা সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট গুলো নিয়ে কাজেই এই বিষয়টা ডেফিনেটলি তাদের জন্য হেল্পফুল হবে ছয় নম্বর যে রিয়েলাইজেশন সেটা হচ্ছে যে আপনার স্পেসিফিক স্ট্রেংথটা যদি আপনি খুঁজে বের করতে পারেন তাহলে আপনার জন্য কনসিস্টেন্টলি কন্টেন্ট তৈরি করাটা ইজিয়ার হবে যেমন আমার স্পেসিফিক স্ট্রেংথ হচ্ছে আমি কথা বলতে খুবই পছন্দ করি এবং এটা আমার জন্য বেশ সহজ একটা কাজ 
ইভেন আমার ওয়াইফ মাঝে মধ্যে বলে যে আমি যেখানেই যাই যার সাথেই কথা বলা শুরু করি আমি একটা পডকাস্ট শুরু করি মোটামুটি ওই স্টাইলে ডিটেলে কথাবার্তা বলা শুরু করি যেটা আমার একটা অভ্যাস অনেক সময় হয়তো অনেকে বিরক্ত হতে পারে কিন্তু এটা আমার আমি বলবো যে কন্টেন্ট তৈরির পার্সপেকটিভ থেকে দেখলে এটা একটা স্পেসিফিক স্ট্রেংথ যদি আপনার কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে স্পেসিফিক স্ট্রেংথ থাকে যেমন আপনি হয়তো বা খুব সুন্দর কোনো একটা ভিডিওগ্রাফি করতে পারেন বা সিনেমাটোগ্রাফিতে আপনার স্ট্রেংথ আছে বা অন্য কোনো স্কিল আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি কন্টেন্ট হিসেবে উপস্থাপন করা যায় তাহলে সেটা আপনাকে গ্রো করতে অনেক হেল্প করতে পারে সাত নম্বর রিয়েলাইজেশন হচ্ছে এটা বুঝতে পারা খুবই জরুরি যে কোথায় আমার মোস্ট এফোর্টটা যাবে কন্টেন্ট তৈরি তো অনেকগুলো ধাপ আছে যে আমি এটা নিয়ে চিন্তা করা যে কোন বিষয়টা নিয়ে আমি কন্টেন্ট তৈরি করব। দুই নম্বর হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কন্টেন্টটা তৈরি করা তিন নম্বর হচ্ছে কন্টেন্টটা তৈরি করার পর সেটাকে এডিট করা চার নম্বর হচ্ছে সেটাকে পাবলিশ করা আমরা যদি মানে মেইন কম্পোনেন্ট গুলো বলি সেখানে আমি কোথায় আমার বেশি এফোর্টটা দেব অনেকের আগের একটা পয়েন্টে যেটা বললাম যে এডিটিং বা এই জাতীয় বিষয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেন এবং ডেফিনেটলি কিছু কিছু টাইপের কন্টেন্টের ক্ষেত্রে কিছু কিছু জার্নার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুব ভালো এডিটিং হওয়াটা জরুরি যদি এটা ব্লগ টাইপের কোনো কন্টেন্ট হয় কিন্তু আমার কেসে মূল কন্টেন্টটা হচ্ছে কথা যে আমি যে টপিকটা নিয়ে কথা বলছি বা যে মেসেজটা দিতে চাচ্ছি বা যে বিষয়টা কাউকে বুঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে মূল কন্টেন্ট তাই আমি মোস্ট এফোর্ড বা মোস্ট টাইম ইনভেস্টমেন্ট করতে চাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কন্টেন্টটা বানানোর পেছনে পোস্ট পোস্ট প্রসেসিং বা এডিটিং এর জন্য না কাজেই আমি যে কোনো কাজের ক্ষেত্রেই সাধারণত চেষ্টা করি জিনিসটা স্ট্রিম লাইন করে ফেলতে যাতে হচ্ছে লেস অ্যামাউন্ট লিস্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইমে মোস্ট অ্যামাউন্ট অফ কন্টেন্ট আমি হচ্ছে তৈরি করতে পারি এবং এটা এফোর্টলেস হলে হয় কি তখন আর কন্টেন্ট বানানোর বিষয়টা পেইন বলে মনে হয় না তখন আমার মনে হয় যে জাস্ট ইস জাস্ট সাম ফিউ স্টেপস টু ফলো আমার তখন জাস্ট চিন্তা করতে হয় আইডিয়াটা নিয়ে এবং কন্টেন্টটা তৈরি করা নিয়ে বা রেকর্ডিংটা নিয়ে কিন্তু আমি যদি আসলে একজন ট্রাভেল ব্লগার হতাম বা আমি যদি একজন ফুড ব্লগার হতাম বা আমি যদি মেকআপ টিউটোরিয়াল তৈরি করতাম অর্থাৎ অন্য জানরা যদি তৈরি করতাম তাহলে হয়তো আমাকে বেশ সময় ব্যয় করতে হতো এবং হয়তো অনেক গিয়ার ইত্যাদি অ্যাকোয়ার করতে হতো এক্সপেন্সিভ গিয়ার অ্যান্ড স্টাফ সেটা ম্যাটার করে ডেফিনেটলি কিন্তু সেটা সব ধরনের কন্টেন্টের ক্ষেত্রে আমি মনে করি না যে ফার্স্ট প্রায়োরিটি হওয়াটা উচিত আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে তৈরি করার ক্ষেত্রে কন্টেন্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে যদি টাকা ইনকাম করাটা আমার টার্গেট হয় যে আমি খুব দ্রুত হচ্ছে ওই থ্রেশোল্ডটাতে পৌঁছাতে চাই মানিটাইজেশনে তাহলে ইটস এ ডিফারেন্ট গেম কিন্তু আপনি যদি নলেজ স্প্রেড করতে চান বা আপনার নলেজটা কারোর সাথে শেয়ার করতে চান বা ভ্যালিউ ক্রিয়েট করতে চান তাহলে আমার মনে হয় যে কন্টেন্ট ইট সেলফ ইজ ইম্পর্টেন্ট আট নম্বর হচ্ছে যে আমরা তো যখন কন্টেন্ট তৈরি করার চেষ্টা করি তখন আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিন্তা করি যেহেতু কন্টেন্টটা কেউ দেখলেই ভিউ হবে কাজে আমরা ভিউয়ারের পার্সপেকটিভটা নিয়ে চিন্তা করি বাট একটা বড় রিয়েলাইজেশন হচ্ছে যে এখানে আমার জন্য কি আছে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে আমার এখানে কি আছে অর্থাৎ হোয়াটস ইন দেয়ার ফর মি দ্য কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিমসেলফ ফর হার্ট সেলফ আর তো এটাকে আমি চিন্তা করতে পারি এভাবে যে এটা আসলে আমার নিজের একটা রেপোজিটরির মতো বা আমি যেসব বিষয় নিয়ে থিঙ্কিং আউট লাউড করছি সেই বিষয়গুলো একটা জায়গায় জমা করার জায়গা হিসেবে আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে অনেক সময় ভেবে থাকি যে আমার চিন্তা ভাবনাগুলোকে গোছানো আকারে কোথাও যদি রাখা যেত খুব ভালো হতো এবং সেটারই একটা সেই পারপাসটাই কিছুটা সার্ভ করছে এই ইউটিউব চ্যানেলটা এবং অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু টপিক আছে যেগুলো নিয়ে হয়তো বা থিঙ্কিং আউট লাউড করতে ভালো লাগে বা কোনো বিষয় নিয়ে হয়তো এলোমেলো ভাবনা আছে সেগুলোকে অর্গানাইজ করতে ভালো লাগে কোন কোনো টপিকে সেলফ রিমাইন্ডার সেট করতে ভালো লাগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের সাথে আর্গুমেন্ট করতে ভালো লাগে এই বিষয়গুলোকে এক করার একটা জায়গা হিসেবে আমার চ্যানেলটা হচ্ছে পারপাস সার্ভ করছে কাজেই সব সময় মানি মেকিং এর সাথে অথবা সব সময় ভিউয়ারের সাথে সবকিছুকে বাইন করতে হবে এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না যদি আমরা এইভাবে বাইন করে ফেলি তাহলে আমরা কিন্তু সাধারণত চেষ্টা করব বায়াসড কথা বলতে বা পপুলার কথাবার্তা বলতে যেটা অলরেডি সবাই জানে বা ওই লাইনে কথা বলার চেষ্টা করব 
যেই লাইনে কথা বলে আসলে কোনো লাভ নেই যেই লাইনে সবাই অলরেডি কথা বলে ফেলেছে এবং কন্টেন্টটা ডেফিনেটলি ডাইলুটেড হয়ে যাবে এবং ওই যেটা বললাম যে আমাদের যদি তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের জন্য কিছু না থাকে তৈরি করার মধ্যে তাহলে আসলে এটা হয়তো বা খুব একটা পারপাসফুল কন্টেন্ট ক্রিয়েশন হয় না কাজেই নিজের পারপাসটা আসলে কি এটা হচ্ছে আমাদের মাথায় রাখা উচিত নয় নম্বর যে রিয়েলাইজেশন হচ্ছে এই প্ল্যাটফর্মটার মধ্যে শেখার অনেক কিছু আসে আছে আমরা অনেক সময় এটা একজন ইউটিউবারের একটা ভিডিওতে আমি শুনেছিলাম তিনি বলেছিলেন যেটার সাথে আমি টু সাম এক্সটেন্ড এগ্রি করি সেটা হচ্ছে যে ইউটিউবে টিচার মাইন্ডসেট নিয়ে আসা উচিত না ইউটিউবে ইউটিউবার মাইন্ডসেট নিয়ে আসা উচিত অর্থাৎ কিভাবে তৈরি করলে ওই প্ল্যাটফর্মের মানুষজনের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে সেভাবে মাথায় রেখে হচ্ছে একটা কন্টেন্ট তৈরি করা উচিত ইত্যাদি বিষয় তো মাথায় রাখতেই হবে এবং ডেফিনেটলি একটা প্ল্যাটফর্মে ইফেক্টিভ কন্টেন্ট তৈরি করার বিভিন্ন রকম ট্যাকটিক্স থাকে যে ট্যাকটিক্স এ ইউটিউবে তৈরি করলে একটা জিনিস পপুলার হবে সেই একই ট্যাকটিক্স এ ইনস্টাগ্রামে তৈরি করলে সেটা পপুলার নাও হতে পারে বা টিকটকে তৈরি করলে সেটা পপুলার নাও হতে পারে বা ফেসবুকে সেটা পপুলার নাও হতে পারে প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ধরনের মানুষজন আসছে আছে ডিফারেন্ট ধরনের এক্সপেকটেশন নিয়ে আসে তারা এবং ডেফিনেটলি তাদের যে চাওয়াটা সেটা স্যাটিসফাই করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ট্যাকটিক্স অবলম্বন করতে হয় সেটা আমি নিজেও রিয়েলাইজেশন রিয়েলাইজ করেছি আবার এখানে একটা কোয়েশ্চেনও চলে আসে যে ধরেন যে অডিয়েন্স সবসময় চায় এন্টারটেনমেন্ট আমাদের কি সবসময় এন্টারটেনমেন্টের ছলেই কন্টেন্ট তৈরি করা উচিত বা কন্টেন্টের মধ্যে সবসময় কি এন্টারটেনমেন্ট ঢুকিয়ে দেয়া উচিত এখানে ডেফিনেটলি আনসারটা লুকিয়ে আছে যে আমাদের টার্গেট অডিয়েন্স কারা তাদের বয়স কিরকম তাদের মাইন্ডসেট কিরকম তারা আসলে কি চায় তারা কি পারপাসে আমার চ্যানেলে আসছে তাদের সার্কামস্টান্স কি এই জিনিসগুলো বিবেচনায় রাখা এবং সেই বিবেচনা মাথায় রেখেই সেই এক্সটেন্টেই বা সেই ইন্টেন্সিটিতে কন্টেন্টটা হচ্ছে তৈরি করা উচিত বলে আমি মনে করি দশ নম্বর হচ্ছে আমি যেটা বললাম যে কন্টিনিউসলি গ্রো করতে হলে কন্টিনিউসলি আইডিয়া লাগবে কন্টিনিউসলি ভিডিও তৈরি করতে হবে একটা চ্যানেলের জন্য এই জন্য কন্টিনিউসলি আইডিয়া দরকার আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে আমি আমার সমস্ত আইডিয়া লিখে রাখি যখন যে আইডিয়াটা আসে দিনের কোনো র্যান্ডম একটা সময় এটা নিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করেছিলাম হাঁটতে হাঁটতে ফিলোসফির একটা ভিডিও যে প্রচন্ড ব্যস্ত সময়ের মধ্যে ক্রিয়েটিভ কাজ কিভাবে করা সম্ভব সেখানে আমি আমার নিজের অপিনিয়ন শেয়ার করেছিলাম যে নিজের সমস্ত আইডিয়া হচ্ছে লিখে রাখতে হয় যখন আসে তখনই হয়তো কোনো একটা বেকায়দার সময়ে খুবই ইনকনভিনিয়েন্ট টাইমে একটা আইডিয়া আসে সেই আইডিয়ার উপরে ইমিডিয়েটলি কোনো অ্যাকশন নেওয়া সম্ভব হয় না আমার মাথায় চমৎকার একটা গল্পের প্লট হয়তো বা চলে আসলো আমি এখনই লিখতে বসতে পারছি না কারণ আমি অফিসে আছি আমার আমার কোনো একটা ফ্রি সময় লিখতে হবে কিন্তু আইডিয়াটা বা স্টেমটা যদি তখনই লিখে রাখি একটা শর্ট নোট হিসেবে কোনো একটা অ্যাপে বা সামথিং বা একটা কাগজে কলমে কাগজ কলম ব্যবহার করে তাহলে সেই আইডিয়াটা হারিয়ে যায় না যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এই কারণেই আমার মনে হয় যে আমি কিছু কি প্লেলিস্টকে যেমন হাঁটতে হাঁটতে ফিলোসফি এছাড়া হচ্ছে হায়ার স্টাডি ইন দি ইউএস এই প্লেলিস্টগুলোকে হচ্ছে কন্টিনিউসলি রানিং রাখতে পেরেছি আদারওয়াইজ যেটা হতো যে অনেক আইডিয়া হারিয়ে যেত এবং আমি হয়তো কিছু কিছু টপিকে তৈরি করতে পারতাম না এবং আর একটা বিষয় হচ্ছে যখন আমরা কোনো একটা আইডিয়া নিয়ে ভাবি তখন আমি একটা সিঙ্গেল ভিডিও তৈরি করার কথা চিন্তা করি না আমি চিন্তা করি যে এটা নিয়ে একটা প্লে লিস্ট তৈরি করা যায় কিনা অর্থাৎ একটা সিরিজ অফ ভিডিওস তৈরি করা যায় কিনা এভাবে একটা প্লে লিস্টকে প্রাসঙ্গিক ভাবে বড় করা সম্ভব ডেফিনেটলি আমি চাই না যে দরকার নেই তারপর একই টপিকে অনেকগুলো ভিডিও তৈরি করার জন্য যেমন হচ্ছে পডকাস্ট সিরিজটার যদি উদাহরণ দিই তাহলে যখন আমার মাথায় আসলো যে একটা পডকাস্ট তৈরি করতে হবে তখন ডেফিনেটলি একটা পডকাস্ট এপিসোড করতে হবে এটা মাথায় আসেনি আমার মাথায় এসেছিল যে কাকে কাকে ডাকা যায় এবং কাকে কাকে ডাকা যায় এটা নিয়ে এটা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আমার মাথায় আসলো যে প্রত্যেকজন গেস্টের মধ্যে কিছু ইউনিক ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে যেটা নিয়ে তারা ফোকাসড ওয়েতে আলোচনা করবেন প্লাস কিছু কমন আলোচনা তো প্রত্যেক এপিসোডে থাকবেই প্রত্যেকের ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কেউ হয়তো একাডেমিয়া থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে গেছেন কেউ হয়তো ইন্ডাস্ট্রি থেকে একাডেমিয়াতে গেছেন কেউ হয়তো প্যারেন্ট প্যারেন্ট হয়েছেন কেউ কেউ হয়তো অন্য ডিফিকাল্টিস ফেস করেছেন কাজে প্রত্যেকটা এপিসোডের 
কি ইউনিক এলিমেন্ট থাকবে সেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমার কিন্তু একটা সিরিজ দাঁড়িয়ে গেছে একইভাবে এই কথা অন্যান্য প্লেলিস্ট গুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এগারো নম্বর যে রিয়েলাইজেশন সেটার জন্য আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ভিডিও এবং অডিও কোয়ালিটিস আমি আগেই বলেছি যে আমি সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করতে চাই ভিডিওটা তৈরি করতে ভিডিওটা এডিট করতে নয় যার কারণে আমার অনেকগুলো ভিডিওতেই হচ্ছে ভিডিও এবং অডিও কোয়ালিটি খুবই বাজে যদিও এ ব্যাপারে কয়েক বেশ কয়েকজন সদয় অডিয়েন্স আমাকে খুবই চমৎকার ফিডব্যাক দিয়েছেন এবং হচ্ছে বেশ কিছু সাজেশন দিয়েছেন যেগুলোর কয়েকটা যেগুলো কম এফোর্ট দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সেগুলো আমি ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করেছি তারপরেও আমি জানি যে এই কোয়ালিটিটা আরো অনেক ভালো করা সম্ভব এখন কোয়ালিটি কি কি বিষয়ে ইম্প্রুভ করা সম্ভব অনেক বিষয়ে যেমন ব্যাকগ্রাউন্ড ক্যামেরা সেটিং অডিও কোয়ালিটির জন্য ভালো মাইক্রোফোন বা ভালো ভালো গিয়ার্স আউটসাইড নয়েস ক্যান্সেলেশন সেট আপ করছি এই ভরসাতেই যে হয়তো কন্টেন্টটা কারোর জন্য উপকারী কাজেই হয়তো তারা এই বিষয়টাকে উপেক্ষা করবেন বাট আসলে একটা ভিডিও প্ল্যাটফর্মে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার আসলে শুনতেও ভালো লাগছে কিনা এবং দেখতেও ভালো লাগছে কিনা দেখা গেল যে আমি এমন একটা সেটিং এর মধ্যে বসে আছি যেটা দেখতে খুবই উইয়ার্ড লাগছে যেমন এখানে উইয়ার্ড লাগতে পারে কারণ আমার চশমায় রিফ্লেকশন হচ্ছে রিং লাইটের যে গোল গোল দুই চোখে দুইটা দেখা যাচ্ছে আহ তো এটাও অনেক ক্ষেত্রে ডিস্ট্রাকশন হিসেবে কাজ করতে পারে রেপেলিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করতে পারে অনেক কোয়েশ্চেন একজন অডিয়েন্সের হচ্ছে শুরুর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মাথায় চলে আসে যেহেতু আমি নিজেও অনেক ইউটিউব ভিডিও দেখি কাজেই চলে আসে যে এটা শুনতে কি ভালো লাগে বা শুন শুনতে কি ফান অনুভূত হয় দেখতে কি ভালো লাগে দেখতে কি ফান অনুভূত হয় কখনো কখনো আবার দেখা যায় কি যে ধরেন আমি একটা ইম্প্রুভমেন্টের জন্য চেঞ্জ ইমপ্লিমেন্ট করলাম সেট আপের মধ্যে তখন কিন্তু আবার অন্য অনেক কিছু ইগনোর করে ফেলার মানে চান্স থেকে যায় যেমন আমি হচ্ছে রিং লাইটটা প্রথম যেদিন ইনস্টল করলাম সেদিন হচ্ছে রেকর্ডটা করেছিলাম ফোনে তো আমার আমি তখন খুব এক্সাইটেড আর নতুন একটা রিং লাইট দিয়ে ভিডিও করছি নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে তখন আমার মাথায় আসেইনি যে আমি আর তখন হচ্ছে ইয়ারফোন লাগিয়ে রেকর্ডিং করছি না আমি তখন হচ্ছে জাস্ট খোলা জায়গায় রেকর্ডিং করছি কাজেই আউটসাইড নয়েসটা আসছিল যে করে একটা আওয়াজ হচ্ছিল কারণ হচ্ছে বাসায় এসি চলছিল তো পরে যখন দেখলাম যে ভিডিওটা তৈরি হয়ে গেছে তখন দেখলাম যে পুরো ভিডিওটাতে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েস চলে এসছে কাজে আমরা যখন সেটিং এ কোনো চেঞ্জ আনি তখন হচ্ছে অন্য কোনো নয়েস ফ্যাক্টর চলে আসছে কিনা সেটাও আমাদের কিন্তু আহ খেয়াল রাখতে হবে আমরাও যদি দেখি যে এই জিনিসগুলো আসলে আহ বেশ চেঞ্জ এর মধ্য দিয়ে বোধ হয় প্রত্যেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটরই যায় আমরা যদি পপুলার ওল্ড কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের আহ ভিডিও গুলো দেখি তাহলে দেখবো যে কখনোই তারা সব কিছু হচ্ছে আগে শিখে নিয়ে ভিডিও তৈরি করতে বসেননি তাদের শুরুর দিকের ভিডিও গুলো দেখলে বোঝা যায় যে সেগুলোতে বেশ কিছু হয়তো ফ্যাক্টর ছিল যেগুলো তাদের কোয়ালিটিটা হয়তো অত ভালো ছিল না আস্তে আস্তে ভিডিও কোয়ালিটি ভালো হয়েছে ভালো গিয়ার এসেছে ভালো সেটিং এসেছে ভালো সেট এসেছে ইত্যাদি আর এডিটিং এর ব্যাপারে তো আমি বললামই যে আমি খুবই লেজি তারপরও দর্শকদের কাছে অনেক ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং একই সাথে ধন্যবাদও জানাচ্ছি যে এত কিছুর পরেও তারা আমার কন্টেন্ট গুলো হচ্ছে দেখেছেন এবং দেখছেন আশা করি ভবিষ্যতের সাথে থাকবেন এবং আমিও আমার নিজের দিক থেকে চেষ্টা করব এফোর্ট দিতে যাতে অডিও এবং ভিডিও কোয়ালিটি বা এডিটিং কোয়ালিটি প্রোডাকশন কোয়ালিটিটা হচ্ছে ভালো হয় বারো নম্বর রিয়েলাইজেশন আমি তৈরি করার পাশাপাশি কিছুটা রিসার্চ করার চেষ্টা করেছি যে স্ট্যাটিস্টিক্স দেখে বা ইউটিউব তো কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে বেশ কিছু ফিডব্যাক দেয় যে আপনার কোন ভিডিওটা বেশি দেখা হচ্ছে কোন ভিডিওটা কম দেখা হচ্ছে কোনটার রিটেনশন টাইম কিরকম কোনটাতে বেশি মানুষ বেশিক্ষণ থাকছে কোনটাতে বেশিক্ষণ থাকছে না কোনটার আহ র্যাঙ্কিং কত নম্বরে আছে ইত্যাদি অনেক কিছু দেখায় এটা আসলে খুবই হেল্পফুল এখন স্ট্যাটসটা কি প্রেডিক্ট করা সম্ভব বা আমরা কি এগুলো অনুযায়ী আমাদের ভিউস বা ওয়াচ আওয়ার এগুলো কি বাড়াতে পারি আমার কাছে মনে হয়েছে এটা কাইন্ড অফ আনপ্রেডিক্টেবল যেমন আমি বেশ কিছু ছোটখাটো এক্সপেরিমেন্টেশনও করেছি 
যেমন বেশ কয়েকটা গেমিং ভিডিও হচ্ছে হঠাৎ আপলোড করেছিলাম আর যখন আপলোড করেছিলাম দেখেছিলাম যে প্রথম ভিডিওটাতে বেশ কয়েকটা ভিউ হয়েছে তো আমি মনে করেছিলাম যে গেমিং ভিডিও বোধ হয় তাহলে অনেক ভিউ অ্যাকুমুলেট করতে পারে কিন্তু তারপর আরো বেশ কিছুটা দেওয়ার পরও দেখলাম যে ওগুলোতে খুব একটা ভিউ পাচ্ছি না তো আমার কাছে তখন মনে হয়েছে যে তাহলে মনে হয় স্পেসিফিক জানরার ভিডিওর জন্য স্পেসিফিক ইউনিক এলিমেন্ট হচ্ছে আমার আনতে হবে যেমন হয়তো শুধুমাত্র গেম প্লে ভিডিও হয়তো খুব বেশি ভিউ পাবে না আমার হয়তো অন্য কিছু ট্রাই করতে হবে লাইক কোনো মড বা বস ফাইট বা কমেন্টারি এই জাতীয় জিনিসগুলো অ্যাড করলে হয়তো বা অর্থাৎ আরো বেশি এফোর্ট দিলে বা আরো ভ্যারিয়েশনের পয়েন্ট গুলো খুঁজে পেলে আমার জন্য হয়তো সুবিধা হতো প্লাস গেমিং ভিডিও হচ্ছে একটা পুরো ভিন্ন একটা জানরা এটার হচ্ছে অডিয়েন্সই অন্যরকম এবং আমার জন্য এটা জাস্ট হবি আমি তো আসলে গেমার না আমি হচ্ছে শখের জন্য খেলি বা রিল্যাক্সিং টাইমের জন্য খেলি তো আমি এটাতে খুব একটা থটস দেইনি তারপরও এখানে বেশ কিছু প্যারামিটার হচ্ছে অল্প দিনের এক্সপেরিমেন্টেশনে খুঁজে পেয়েছি যেমন কিছু কিছু গেম আছে যে সেটা সেটার গেম প্লে আপনি যদি দশ ঘন্টাও গেম প্লে করেন তাহলে দেখা যাবে যে এটা আসলে অনেক বোরিং মনে হবে যে আপনি একই জিনিস বারবার করে গেছেন রিপিটেটিভ কাজেই এটার পঞ্চাশটা ভিডিও আপলোড করলে আসলে কোনো লাভ নেই কিন্তু কিছু কিছু গেম আছে যেগুলোতে হচ্ছে আহ ড্রামেটিক এলিমেন্ট হচ্ছে অনেক বেশি এবং আহ একটা আর একটার সাথে খুব একটা মেলে না অর্থাৎ ইউনিক বা ভ্যারিয়েশন আছে প্রচুর কাজেই সেটার আবার আপনি যদি গেম প্লে বিভিন্ন বেশ কয়েকটা ভিডিওতে ভাগ করে আপলোড করেন তাহলে হয়তো বেশি আহ ভিউ পাওয়া যেতে পারে এটা এটা নিয়ে হচ্ছে গেমিং জানরার যারা হচ্ছে ভিডিও তৈরি করেন তারা হয়তো বেশি বেশি হচ্ছে বলতে পারবেন বা টেকনিক্যাল টেকনিক্যালিটিস গুলো আলোচনা করতে পারবেন তেমনি অন্যান্য প্লে লিস্ট গুলোর ক্ষেত্রেও আমি চেষ্টা করেছি যে স্ট্যাটস গুলো দেখে বোঝার জন্য কেন হচ্ছে কি হচ্ছে যেমন পডকাস্টের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে পপুলার যে গেস্ট তার ক্ষেত্রে ভিউটা বেশি যেটা কাইন্ড অফ অবভিয়াস যাকে মানুষ চেনে একদম শুরুতেই তো বললাম যে ফেস ভ্যালুর হচ্ছে একটা দাম আছে আমি যদি আজকে একজন সেলিব্রিটিকে আমার পডকাস্ট পডকাস্টে নিয়ে আসি সেটা হয়তো বেশ কয়েক হাজার ভিউ হবে তো আমি চেষ্টা করি চেষ্টা করি যে আহ রেলেভেন্ট কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা করার জন্য উপকারী বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য সেগুলোর মধ্যেও কিন্তু এই প্যারামিটার গুলো চলে আসে যে যার পপুলারিটি আছে সে যদি তার প্ল্যাটফর্মে এই পডকাস্ট এপিসোডটা শেয়ার করে তাহলে হচ্ছে এটা বেশি ভিউ পাবে আরো বেশ কিছু অ্যানালিটিক্স জাতীয় ব্লগ আছে বা আর্টিকেল আছে যেগুলো থেকে বিভিন্ন কিছু ইনসাইট পাওয়া যায় যে আপনার দর্শকরা কখন অনলাইনে থাকে যেমন আমি হচ্ছে বাইরের দেশ থেকে আপলোড দিচ্ছি কাজেই এমন একটা সময় যদি আমি আপলোড দিই যখন আমার বেশিরভাগ দর্শক অর্থাৎ বাংলাদেশি অডিয়েন্স হচ্ছে যখন অনলাইনে থাকে তখন যদি আমি আপলোড করি তখন হয়তো বেশি ভিউ পাওয়া যেতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি সঠিক ভাবে গেস করতে পেরেছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাপসলুটলি কোনো গেস করতে পারিনি এরকম বাট কিছুটা আইডিয়া ডেফিনেটলি স্ট্যাটস দেখে পাওয়া যেতে পারে এবং এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার চোখও আসলে খুলে যায় স্ট্যাটস দেখে কারণ আমরা হচ্ছে এটা দেখে বোঝা যায় যে আমরা আসলে কোন বিষয়টাতে ভালো আর কোন কোন বিষয়টাতে আমরা ভাবি যে আমরা আসলে ভালো বাট অ্যাকচুয়ালি ভালো না এবং স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে কথা যদি বলি তাহলে হচ্ছে ট্রেন্ডের দিকে খেয়াল রাখাটা অনেক ক্ষেত্রে ভালো বাট যেহেতু আমি ট্রেন্ডি বিষয় নিয়ে হচ্ছে তৈরি করি না বরং জেনারেলাইজ বিষয় নিয়ে তৈরি করি সেহেতু আমার জন্য ওটা অতটা রেলেভেন্ট না তো আপনি যদি ট্রেন্ড ট্রেন্ডি বিষয় নিয়ে তৈরি করেন তাহলে আপনার জন্য এটা অনেক রেলেভেন্ট হতে পারে আবার ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু প্লে লিস্টের দিকে চোখ রাখতে হয় যে আগে হয়তো এটা অনেক ট্র্যাকশন পাচ্ছিল এখন ট্র্যাকশন পাচ্ছে না কেন পাচ্ছে না এটা কি কোনো নির্দিষ্ট ভিডিওর পর থেকে শুরু হয়েছে এই রকম বিষয়গুলোর দিকে নজর রাখাটা হয়তো বা জরুরি অর্থাৎ স্ট্যাটস ক্ষেত্র বিশেষে আমাদেরকে বেশ কিছু ইনসাইট দিতে পারে তেরো নম্বর রিয়েলাইজেশন হচ্ছে যে আপনি যদি রিয়েল প্রবলেম অ্যাড্রেস করেন তাহলে হচ্ছে রিয়েল ফিডব্যাক পাবেন এবং ইউ উইল গেট নোটিস কিরকম যে আমি যেহেতু অনেক রিয়েল প্রবলেম নিয়ে কথা বলেছি হায়ার স্টাডি রিলেটেড এবং ফিলোসফিক্যাল বিভিন্ন পয়েন্ট নিয়ে এই কারণে অনেক মানুষ আমাকে খুঁজে পেয়েছে হায়ার স্টাডি ফেসবুক গ্রুপগুলো থেকে কেউ কেউ লিঙ্কড ইন থেকে যেহেতু লিঙ্কড ইনে কিছু কিছু ভিডিও হচ্ছে শেয়ার করেছি এবং ইন্টারাকশন 
এবং অডিয়েন্সের সাথে ইন্টারেকশন বা অন্যদের সাথে ইন্টারেকশন কোনো ফেসবুক গ্রুপে ইন্টারেকশন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করা অথবা ইনসাইটফুল কমেন্ট করা এই জাতীয় ইন্টারেকশনগুলো আপনাকে মানে নোটিসড হতে সাহায্য করবে অর্থাৎ আপনি যদি ধরেন যে কোনো একটা প্ল্যাটফর্মে গিয়ে এই রেলেভেন্ট কোন একটা টপিকে ইনসাইটফুল কোনো কমেন্ট করতে পারেন বা কোনো কারো উপকারী কোনো কথা বলতে পারেন তাহলে সে হয়তো আপনার প্রোফাইলে আসবে আপনার প্রোফাইলে এসে আপনার চ্যানেলটা দেখবে চ্যানেলটাতে গিয়ে সে হচ্ছে হেল্পফুল ভিডিও গুলো দেখতে পাবে এবং এইভাবে আপনি হয়তো নোটিস হবেন সে হয়তো ভিডিও গুলো তার বন্ধুদেরকেও সাজেস্ট করবে এভাবে আর কি জিনিসটা ভূত থেকে ভূতে ব্যাপারটা অনেকটা সেরকম চোদ্দ নম্বর যে রিয়েলাইজেশন সেটা হচ্ছে আমি নিজেও একজন ভিউয়ার কাজে একজন ভিউয়ারের জুতো পরে দেখা দেখা উচিত যে আসলে কন্টেন্ট গুলো কিরকম যেমন আমি অনেক কন্টেন্ট দেখি পডকাস্ট নিজে যেমন তৈরি করছি সম্প্রতি আমি হচ্ছে পডকাস্ট অনেক দেখি এবং বিভিন্ন বিষয়ে এক্সপ্লেনেটরি ভিডিও মাঝে মধ্যে দেখি তো অনেক মানুষের কন্টেন্টের মধ্যে ইভেন পপুলার কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের মধ্যেও প্লাস পয়েন্ট যেমন থাকে অর্থাৎ প্রোজ যেমন থাকে নেগেটিভ পয়েন্টও থাকে অর্থাৎ কনসও থাকে যেমন হচ্ছে হয়তো খুবই পপুলার কিন্তু তার হয়তো প্রেজেন্টেশন খুবই অ্যানয়িং হয়তো ভয়েস খুবই আনপ্লেজেন্ট অথবা হয়তো খুবই ফ্ল্যাশি খুবই সেলফ সেন্টার্ড অথবা হয়তো বা ক্রিঞ্জ অন পারপাস অথবা হয়তো জোক সব জায়গাতে করতে চান ফোর্স জোকস ইত্যাদি এটা অনেকের কাছে ভালো লাগতে পারে অনেকের কাছে খুবই খারাপ লাগতে পারে ইত্যাদি সো আপনি যাদের জন্য বানাচ্ছেন তারা আসলে কেমন পছন্দ করে তারা তাদের জায়গায় আপনি নিজেকে বসালে আপনার এই ভিডিওটা ভালো লাগতো কিনা এরকম একটা এভালুয়েশন টু সাম এক্সটেন্ট চালালে আমার মনে হয় কিছুটা ভালো হওয়া ভালো হওয়ার একটা সুযোগ থাকে আর কি বটম লাইন হচ্ছে যে কোনো ভিজিবল অবভিয়াস রেড ফ্ল্যাগ যদি না থাকে যেটা ইনস্ট্যান্টলি অডিয়েন্সকে রেপেল করে দেবে তাহলে আশা করা যায় যে কন্টেন্টের কোয়ালিটিটা ভালো থাকবে এবং কনসিস্টেন্ট হবে পনেরো নম্বর এটাও শেয়ারিং রিলেটেড যে মাল্টিপল রেলেভেন্ট প্ল্যাটফর্মে আমরা যদি শেয়ার করি তাহলে হচ্ছে আমাদের গ্রো করাটা একটু ইজিয়ার হয় যেটা বললাম যে কমেন্টিং এটা কাজ করে তেমনি আমরা লিঙ্ক ইনে শেয়ার করতে পারি বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করতে পারি নিজের টাইমলাইনে শেয়ার করতে পারি ফেসবুক পেজে দিতে পারি এবং হচ্ছে কিছু কিছু ভিডিওর কি অংশ কেটে নিয়ে আমরা শর্টস তৈরি করতে পারি ইউটিউবের শর্ট যেটা এবং ইভেন ইনস্টাগ্রামে আমরা বা ফেসবুকেও হচ্ছে রিল হিসেবে অ্যাড করতে পারি এবং টিকটকেও আমরা হচ্ছে দিতে পারি টিকটকে শুধু ক্রিঞ্জ কন্টেন্ট আছে তা না টিকটকে হচ্ছে এডুটক হ্যাশট্যাগ দিয়ে অনেক এডুকেশনাল কন্টেন্টও আসে যেগুলো হচ্ছে ভালো হয়তো ওখান থেকে আপনার চ্যানেলে কেউ আসতে পারে কাজে এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট লার্নিং প্রসেস এগেন সব কন্টেন্ট বা একটা কন্টেন্টের পুরো অংশ সব প্ল্যাটফর্মের জন্য হয়তো বা সুইটেবল না ষোলো নম্বর হচ্ছে এই যাত্রা পথে আমার ধারণা যে আমার মতো সব নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটরই হচ্ছে বেশ কিছু ইউজফুল সাজেশন পান তাদের অডিয়েন্সের কাছ থেকে এগুলো ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করা উচিত প্লাস হচ্ছে এটার সাথে আরো কিছু জিনিস ইনকর্পোরেট করা উচিত যেমন হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন অর্থাৎ আপনার ক্যাপশনটা ঠিক মতো তৈরি করা ইউটিউব অ্যালগোরিদম কিভাবে কাজ করে বা সে কিভাবে একটা ভিডিও রেকমেন্ড করে কাউকে এটা এটা একটু দেখা বাট খুব বেশি টাইম স্পেন্ড না করে অবশ্যই ট্যাগস জাতীয় বিষয়ে ইউজ করা ভিডিওর সাথে এবং হচ্ছে কমিউনিকেশনটা হচ্ছে সব সময় খোলা রাখা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কমিউনিটি ট্যাবটা যখন হচ্ছে অ্যাক্টিভেট হয় একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের জন্য তখন হচ্ছে তিনি কিছু কি ভিডিওর জন্য যদি একটা পোস্ট তৈরি করেন তাহলে অনেকেই হচ্ছে এটা দেখার জন্য আগ্রহী হতে পারে এবং তার ওই স্পেসিফিক স্পেশাল এপিসোড ভিডিওটাতে হয়তো ভিউ আসতে পারে সব সময় যে আসবে তা না বাট ডেফিনেটলি এই যে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ইউটিউব অ্যালগোরিদম অন্যান্য বিষয়ে অন্যান্য রিসোর্স যেগুলো আছে সেগুলো ইউজ করাটা হচ্ছে বেশ জরুরি সতেরো নম্বর হচ্ছে আমাদের এমন কিছু নিয়ে ভিডিও তৈরি করা উচিত মানে আপনার চ্যানেলের মূল কন্টেন্ট সেটা হওয়া উচিত যে বিষয়ে আপনার অথরিটি এবং এক্সপেরিয়েন্স আছে এখন হচ্ছে এটা বলতে আসলে আমি কি বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে এমন কোনো 
ডেফিনেটলি আমি সব বিষয় নিয়ে বানাতে পারবো না আমি শুরুর দিকে বলেছি যে ডাইভার্সিফাইড কন্টেন্ট তৈরি করা উচিত অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের কন্টেন্ট তৈরি করা উচিত শুধুমাত্র এক ধরনের জিনিস না তৈরি করে কিন্তু সব বিষয়ে তো আমাদের অথরিটি থাকে না কিছু হচ্ছে আমাদের নিজেদের ফিল্ডের জিনিস যেগুলো নিয়ে আমরা খুব অথরিটির সাথে কথা বলতে পারি যেমন আমার ক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিগতভাবে হায়ার স্টাডি নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলতে পারি এবং হচ্ছে রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারি বা ইনসাইট শেয়ার করতে পারি আমি যদি একটা মেক আপ টিউটোরিয়াল তৈরি করতে যাই আমি যে পারবো না তা কিন্তু না ডেফিনেটলি আমি পারবো কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি কি করব আমার সেক্ষেত্রে করতে হবে কি যে মেক আপ টিউটোরিয়াল কিছু দেখতে হবে এবং এই বিষয়ে কিছু পড়াশোনা করতে হবে এবং তৈরি করলেও দেখা যাবে যে জিনিসটা অনেকটা স্ক্রিপ্টেড মনে হবে জিনিসটার মধ্যে ন্যাচারাল যে এলিমেন্ট সেগুলো কমে যাবে জিনিসটা অনেকটা রিজিড মনে হবে এবং দেখতে খুব একটা ভালো লাগবে না কারণ ওই বিষয়ে আমার অথরিটিও নেই এক্সপিরিয়েন্স নেই আমি জাস্ট বানানোর জন্য বানাচ্ছি বানানো কিন্তু সম্ভব সম্ভব হলেই সেটা উচিত এমনটা না তেমনি কিছু শখের এলিমেন্টও থাকবে এই চ্যানেলে থাকতেই পারে নিজের চ্যানেল নিজের চ্যানেলে যে কোনো কিছু আপলোড করা যেতে পারে তো ডেফিনেটলি আমি মনে করি যে অন্তত মূল কন্টেন্ট যেটা যেটার পেছনে আপনি বেশি সময় দেবেন সেটা হওয়া উচিত এমন কোনো টপিকে যেটাতে আপনার অথরিটি আছে এবং এক্সপিরিয়েন্স আছে আর আঠারো নম্বর হচ্ছে যে ইউটিউব ইট সেলফ আপনাকে হেল্প করতে পারে এর কিছু রিসোর্স দিয়ে কারণ হচ্ছে নতুন ক্রিয়েটরদের জন্য বেশ কিছু রিসোর্স হচ্ছে ইউটিউব প্রায় শেয়ার করে নিউজ লেটার হিসেবে পাঠায় আপনি হচ্ছে এই সাজেশন গুলো যদি এক্সপ্লোর করেন তাহলে বেশ কিছু আইডিয়া হচ্ছে পাওয়া যেতে পারে বাট এগেন এটাতে খুব বেশি টাইম স্পেন্ড করা উচিত বলে আমি মনে করি না কারণ খাজ নাচে বাজনা বেশি হয়ে যাবে উনিশ নম্বর হচ্ছে কন্টেন্টের ধরন অনেক রকম হতে হবে সেটা তো আমি বলেছি তেমনি ভাবে তৈরির ধরনটা তৈরির ধরনটা তো ভ্যারিয়েশন থাকলে ভালো যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে আহ ফ্রি স্টাইল টকিং হাঁটতে হাঁটতে কথাবার্তা বললেই হয়তো ওটা শুনতে ভালো লাগে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো একটা অর্গানাইজ সেট বসে কথা বললেই ভালো ভালো দেখায় আহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আপনার খুব ভালো আহ ভিডিওগ্রাফি হলে সেটা দেখতে ভালো লাগে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্যাজুয়াল আহ ভিডিওগ্রাফি হলে ভালো লাগে অনেক ক্ষেত্রে ড্রোন দিয়ে ভিডিও করলে ভালো লাগে এরকম আর কি যে হোয়াট এভার রিসোর্সেস ইউ হ্যাভ হোয়াট এভার গ্যাজেটস ইউ হ্যাভ আমি বলবো যে সেগুলো সবকিছু ইউজ করে দেখা উচিত অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা একইভাবে তৈরি করতে থাকলে যদি এক্সপ্লোর না করি তাহলে কখনো দেখাই হয় না যে অন্যভাবে তৈরি করলে জিনিসটা কেমন মনে হতো বিশ নম্বর হচ্ছে ভ্যালুজ এর ধরন আছে ভ্যালুজ এর ধরনটা কিরকম যে সবাই একই রকম ভ্যালু তৈরি করে না আবার সবাই একই রকম ভ্যালু খুঁজতে আসেও না কেউ কেউ এন্টারটেনমেন্ট হিসেবে ভ্যালু তৈরি করে কেউ কেউ ইনফরমেশন হিসেবে ভ্যালু তৈরি করে কেউ কেউ এডুকেশন হিসেবে ভ্যালু তৈরি করে তো একইভাবে আহ কাজেই আমার এটা মনে রাখা উচিত একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে যে আমি আসলে কি ধরনের ভ্যালু চাই যখন আমি কোনো ভিডিও দেখি বা কোনো ভিডিও তৈরি করি আমি আসলে কি ধরনের ভ্যালু একটা কন্টেন্ট থেকে চাই সেটা মাথায় রাখলে আমার জন্য ভালো কন্টেন্ট খুঁজে বের করাটা যেমন সহজ হবে তেমনি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবেও একটা ভালো কন্টেন্ট তৈরি করাটা হচ্ছে সহজ হবে এবং আহ এটার একটা উদাহরণ হতে পারে যে হায়ার স্টাডি অ্যাসপিরেন্টদের অনেকেই সবখানে মোটিভেশন চায় অর্থাৎ তারা ভ্যালিউ হিসেবে একটা কন্টেন্ট হিসেবে মোটিভেশন খোঁজে বাট অ্যাকচুয়ালি তাদের হয়তো বা স্ট্র্যাটেজি দরকার কাজেই তাদেরকে ইফেক্টিভ স্ট্র্যাটেজি যদি কেউ দিতে পারে তাহলে ডেফিনেটলি সেটা তাদের জন্য উপকারী হবে সো এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে আমার হয়তো মোটিভেশনের কথা বলতে অনেক ইচ্ছা করছে কিন্তু আমার হয়তো উচিত কিছু ইফেক্টিভ স্ট্র্যাটেজি শেয়ার করা কাজেই ভ্যালিউটা আসলে কোন ভাবে মানুষের সাথে শেয়ার করা উচিত সেটাও আমাদের হচ্ছে মাথায় রাখা উচিত এটা হচ্ছে আমার রিয়েলাইজেশন তো যাই হোক স্পেশাল এপিসোডেও অনেক বিষয় নিয়ে বক বক করলাম প্রায় বিশটা রিয়েলাইজেশন আমি হচ্ছে শেয়ার করলাম আশা করি যে এটা আমার অডিয়েন্সদের কিছুটা হলেও কাজে আসবে এবং নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য এটা একটা কাইন্ড অফ রেপোজিটরি হিসেবে কাজ করতে পারে বা ইনসাইট হিসেবে কাজ করতে পারে একজন নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে আমি যা শিখেছি সেখান থেকে হয়তো তারাও কিছুটা কাজে লাগাতে পারবেন এবং যদি কাজে লাগাতে পারেন এবং কাজে আসে এবং উপকারী হয় তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এই ছোট্ট চ্যানেলটার সাথে থাকবেন এবং সাপোর্ট দেবেন এই আশা আপনাদের সাথে থাকবে আবারও দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ধন্যবাদ